Assalamu alaikum hello everyone welcome back na Kabuni International's kitchen na leo tutaangalia jinsi ya kupika twisted donuts ama donuts za kuzungusha kama subscribe kwenye channel yangu please hakikisha unagusa neno subscribe hapo chini na kugusa kengele ambayo itatokezea mbele neno subscribe Mahitaji yetu ya leo ni tatumia unga wa ngano vikombe viwili um, sawa na gram 256 tutahitaji maji ya uvugu vugu kwa ajili ya kukaria chumvi kiasi um, siagi vijiko viwili hamira kijiko kimoja kidogo pamoja na sukari kijiko kimoja kidogo yai moja pamoja na baking powder na kama utaki kutumia baking powder ni okay unaweza kuacha usitumie vile vile nitaweka custard powder ambayo pia si lazima kama huna au hupendi kutumia anza na kuchanganya unga wa ngano chumvi na baking powder changanya vizuri na uweke pembeni kwa bakuri jingine weka maji kiasi ya nusu kikombe sukari vunja yai uweke pamoja na hamira changanya vizuri na uweke pembeni kwa muda wa dakika tatu mpaka tano um, baada ya hapo nitachanganya nitachanganya unga wa ngano na custard powder unaweza kuchanganya mwanzoni ama nilitakiwa kuchanganya mwanzoni lakini um, hakikisha unachanganya kabla ya kuweka kwenye mchanganyiko wa maji baada hapo weka pembeni na chukua mchanganyiko um, wa hamira maji na yai uanze kuweka unga wa ngano kidogo kidogo huku unachanganya mpaka donge lishikane hapa kwenye kuweka yai kuna wale ambao hawapendi kutumia mayai unaweza kukaa usiweke mayai lakini kwenye recipe yetu ya leo hatukutumia maziwa wala nazi kwa hiyo um, yai ni kitu kimoja kati ya vitu ambavyo vitafanya donuts zetu ziwe laini kwa hiyo kama hutotumia yai basi unaweza kutumia na kutumia nazi ama maziwa lakini vile vile tutatumia siagi kukandia unga wetu kitu ambacho pia kitapelekea donuts zetu kuwa laini kanda unga kwa kutumia siagi vijiko viwili kwa kipimo cha unga vikombe viwili unaweza kupunguza kama upendi siagi nyingi kanda unga paka uwe mlaini kwa dakika kumi mpaka tano hakikisha unga wako haunati hata kidogo na ni mlaini sana baada hapo weka kwenye bakuli ambalo umeshalipaka mafuta funika na umwe kwa muda wa dakika 40 mpaka saa moja inategemea na um, hali ya hewa au mpaka ufure mara mbili yake kama hivi mnavyoona Baada hapo weka sehemu yako ya kufanyia kazi na ugawe unga madonge kati ya kumi mpaka tano. hapa inategemea na ukubwa wa donuts ambazo utataka kama utataka kufanya donuts kubwa za kiasi ama madogo lakini kwa unga vikombe viwili unaweza kutoa madonge um, kumi mpaka tano. lakini tano zinaweza kutoka ndogo ndogo sana kwa hiyo unaweza kukisia baada hapo fanya viduara na umwagie unga kama hivyo mnavyoona juu yake hii itasaidia um, utakapofunika kama utatumia kitambaa isigote ama isigande wakati wa kuumuka umua kwa dakika nyingine kumi ama mpaka ifure mara mbili yake kama hivi mnavyoona na uweke pembeni tayari kwa steps nyingine kufanya shape ya kuviringa ama kufanya shape ya ku twist hii donut utatakiwa kuvuta ama kuviringa unahitaji hii kusukuma unga wako kama hivi mnavyoona inategemea na size gani lakini ukifunga kama hivi utajua ukubwa wa donut kama ni ndogo basi unaweza kuvuta tena mpaka pale itakapokuwa size ambayo utapenda zungusha kama hivi upande wa kulia peleka juu upande wa kushoto peleka chini baada hapo zungusha na upate um, shape kama hii mnaiona fanya hivyo mpaka unamaliza ziweke sehemu umwagilie unga juu kama hivi mnavyoona 
ili utakapofunika zisigande tena kwa sababu tutaenda kuziumua tena kwa muda wa dakika tano mpaka kumi kama alivyo sema inategemea na hali ya hewa um, ya jiko lako funika mpaka ziumuke tena karibia mara mbili yake kama hivi mnavyoona hakikisha unawacha nafasi ya kutosha ili zikiumuka zisigotane lakini kama itatokezea zimegotana basi usizinue mpaka um, uzigandue kama hii moja imegandana mtaona nitaikata kabla ya kuinua baada hapo ziweke pembeni mbali na moto ili zisiendelee kumuka sana weka mafuta kwenye moto na mafuta yetu hayato takiwa kuwa ya um, ya baridi ba, kidogo kama ya maandazi yatakiwa kuwa mamoto zaidi ya mafuta ya maandazi yasiwe mamoto sana lakini yasiwe kama ya maandazi baada hapo ukiona mafuta yako yapo tayari chukua donuts zako kidogo kidogo na uziweke kwenye moto kama donuts zako unga wake uliukanda mlaini vya kutosha na haunati ama ulikuwa haunati na uliupa nafasi ya kumuka ama kuumua unga basi ukiweka donuts zako kwenye mafuta zitaelea moja kwa moja hazito enda chini Ampika donuts zako uwe unazigeuza geuza mara mbili au tatu kama hivi mnavyoona mpaka ziwiwe ndani um, na ziwe na rangi nzuri nje ambayo utapenda kama unapenda rangi ya manjano orange ama ziwe za brown hii ndo rangi ambayo unapenda mimi donuts zimeshawiva kama mnavyoona um, hali kujiwachia shape yake hii ni kutokana na unga wangu haukuwa unanata wakati ulivyo maliza kukandika baada hapo kisha kuzichoma zote ziweke pembeni sasa hivi nita na tayari kwa steps nyingine nitasaga mdalasini au kama upo na mdalasini wa unga ni sawa Um, tayarisha mdalasini kiasi ya kijiko kimoja na nusu ama kijiko kimoja kama hupendi mdalasini mwingi um, kama mlivyoona donuts zetu hatukuweka iliki wala arki kwa hiyo um, mdalasini ndo itakuwa uh, ni flavor ama ndo harufu ambayo tutatumia kwenye donuts zetu changanya na sukari kiasi ya kikombe kimoja amchanganya um, vizuri mdalasini na sukari na donuts zako zikisha kupoa kidogo zisipoe sana lakini zisiwe za moto ili sukari na mdalasini ipate kuinga vizuri eneza donuts zako sukari na uzipange kwenye sahani tayari um, kwa kula kama utapenda basi donuts zako unaweza kuweka iliki au vanila vile ambavyo mwenyewe utapenda na nitazikata mzione ndani ziko vipi na kama mnavyoona tuliweka custard powder um, ndio hii manjano ambayo mnaiona ndani unaweza kuengeza kama unapenda iwe na rangi zaidi kama hii mnavyoona lakini pia wengine wanaweka rangi ya chakula ya manjano ili ziwe na rangi kama nayo iona ni nzuri ni laini na unaenjoy zaidi ukizila za moto i hope umependa hii video kama umependa please usisahau kusubscribe kwenye channel yangu ku like hii video ku comment na kushare na marafiki zako pia nitaweka vipimo um, kwenye description box pamoja na video nyingine ambazo mnaweza kuangalia asanteni sana